nakakulong ang aking anak sa kasong rin. Di tayang hatol sa kanya. Kailangang may ilis siya sa provincial jail bago may lipat sa munting lupa. Retirado na ako sa mga ganyan na lang. Pero, may tao akong maaasahan. Limang milyon. May sasagawa ang gusto mong mangyari. Wala palaking halaga sa mga magulang nyo. Naglalaki yan ang mga gusali na sa Maynila. Tumatawad pa. Alam mo, Kateryo, huwag na tayong magpakahirap. Irigalo na lang natin yung mga ulo ng mga yan.
Gini kilo. Gini kilo. Pulang tuh para mertua. Alam mo, Teroy? Oh. Itong mga sundalo nito, nagaksaya. Nagaksaya ng pala, nagaksaya ng oras, nalagasan pa. <laughs> <laughs> Major, isa, dalawang linggo lang. Laya na kami, di ba? Oo. <laughs> ah, ganun ba? <laughs> Ito, walang laya. <laughs> I'm sorry, Major Medran. As your immediate superior, obligado kong ipatupad agad ang desisyon ng Regional Director. You are now on preventive suspension habang iniimbestigahan ang summary execution na isinampa laban sa iyo. For the meantime, nasa floating status ka. But be sure to report weekly to General Headquarters for further development. Excuse me, Paul. Tita, pinatawag niyo daw po ako. Oo. Um, so, I'll see you in faculty meetings. Okay, I'll be there. Thank you, ma'am. Thank you also. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano po yun? Gusto kong malaman mo na nandito ang itay mo sa Maynila. At, um, pansamantala na muna siyang tumutuloy doon sa kapatid niya. Yung tsura man mo. Yun lang pala eh. Akala ko naman kung ano importante. Hindi na kayo nasanay dun. Sigurado ako may nangyari na naman dun sa destino niya. Kaya yun, nakala lang umuwi. Ano naman siya palagi, di ba? Ikaw naman. Kung magkagayon man eh, at least hindi niya nakakaligta ang makipagkita sa'yo. Schedule visits, tita. Dalawa o tatlong beses yata sa isang taon. Eh, sa sampung taong pagkakahiwalay namin, kahit kailan, hindi ko naramdaman na nanabik siya sa akin eh. At alam ko na paminsan-minsan lang din niya dalawin yung puntod ng kapatid niyo. Nang ina eh. Wala namang importante sa kanya, kundi trabaho niya eh. Kinukondisyon mo kasi ang isip mo sa ganun. Bakit hindi mo pahalagahan na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan mo? Sawang-sawa na ako, tita. Dati, basta may padala siya sa akin, oo, tuwan-tuwa ako. Pero habang lumalaki ako at nagkakaisip, doon ko natututunan na hindi lang pala material na bagay ang kailangan ko. Hindi pala sapat na siya yung nagpapaaral sa akin at nagbibigay lahat ng luho sa buhay ko. Ang hinahanap ko, yung pisikal na kabuan niya. Di lang ama ko. Masyado siyang maramot eh. And even worse. Tita, he deprived me of my right to carry his name. May sarili siyang mundo at hindi ako kasama doon. Wala akong ama, tita. Wala. Marissa, huwag ka magsalita ng ganyan. Look, ano pa man ang mangyari, itay mo pa rin siya. 
Kailangan mo siyang respetuhin. Respeto? Paano ko re-respetuhin yung taong hindi ko kilala? I'm sorry, tita, pero hindi ko talaga mapipilit ang sarili kong pakiharapan siya. Hindi ko maaari. Ayoko na siya makita. Mauna na ako sa karinderiya. Oh, sige. Ruben, dito ka maghahapunan, ha? Ay, sigurado yan. Esther, maya-maya lamang. Sunod na ako ron. O, oh, sige. Wala talagang kapaguran si Ate Esther. Hanggang ngayon, masyadong maasikasi sa negosyo ninyo. <laughs> Alam mo naman yan, talagang masikap. Kaya lamang, alam mo Ruben, nakakalungkot. Magmula na matapos ang termino ko at mapalitan ako. Malaking pagbabago na nangyari. Nasira ang lahat ng pag-uunlad na sinimulang ko rito. Naging magulo na. Dumami ang mga abusado at siraulo. Nawala na nakatiwasayan. Kaya kung minsan tuloy ako eh, nagdadala na ako ng gamit. Ruben, Ruben, halika. Kita mo yung dalawang yun, nag-uusap. Yun ang kagora ng dilaw, yun ang chairman Lucero. Yun ang pumalit sa akin. Yun ang dahilan ng kaguluhan dito. Yung kausap niya, yung naka-jacket, naka-shades, ang alam na marami rito, pusher yan. Yan ang dahilan kung bakit ang dami-dami ng adik dito, lalo na sa kabataan. Gandang araw ho, Chairman. Ay, hindi ko nga malang kung paano matitigil yan. Chairman. Alam mo naman ang batas, hanggat walang mabigat na proweba at ebidensya, hindi pwedeng tuluyan ang mga yan. Maris nga kayo dyan! Isa pa yung grupong yan. Mga dayo. Walang ginawa di kuya kung hindi dilihensya ng mga tindahan dito. Diyan ba ako sumo? Ruben, saan ka pupunta? Ito lang. Sino ba pinagmamalaki mo sa akin, ha? Eh, wala. Eh, puro pautang naman kasi. Ang hirap-hirap maningil. Wala akong pakialam sa mga pautang mo. Ang kailangan ko yung obligasyon mo, bigay mo sa akin. Eh, hindi ko naman nakakalimutan Ayun yun. Ayun pala eh. Ibigay mo na. Tamaan ka sa akin eh. Alisa mo! Sitenta pesos lang. Gipit na gipit na nga eh. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all men so that sins may be forgiven. Do this in memory of me. Nagpapasalamat ako at maraming sumusuporta sa outreach program ng simbahan. Alam mo, Ruben, kwantuwa ako dyan sa mga batang yan. Sa tuwing magsisimba ako pag linggo, ang titinis ang boses habang kumakanta sa misa. Tama ba yung narinig ko, Mano? Nagsisimba ka ngayon? Oo naman. Bakit? Inobliga ko lang talaga, Kuya Ruben. E tatlong bloke lang naman ang layan itong simbahan doon sa lugar nila eh. Hindi pa siya magpusa. Kaya nga pag nagbimisa ako, eh siya laging hinahanap ko. Pero sa totoo lang, Bunso, mas gusto ko pag hindi ka nagbimisa eh. Kasi pagka ikaw, nasisira ang concentration ko. Naaalala ko kasi nung malilit pa tayo eh. Ikaw ang pinakasalbay. Ikaw ang pinakabasagulero. Ikaw ang pinakabopol. <laughs> Naalala ko tuloy ang itay at tinay. Sumasakit ang ulo dahil sa'yo, Bunso. <laughs> Tapos siya pa nga yung naging pare. <laughs> Ganon talaga ang buhay eh. Kadalasan, ang nagiging simula ay iba sa nagiging katapusan. Depende lang sa hamon na dumarating. Katulad ko. Sa lagi kong paghahanap ng makakasiya sa akin, 
Doon ko natagpuan ang Diyos sa buhay ko. Sa bagay na yan, saludo kami sa iyo, Bunso. <laughs> eh, siya nga pala, kuya. Madalas na tumutulong sa outreach si Marielle at si Marisa. Nagdadala naman donasyon. Nadala mo bang anak mo. Naipaalala ko na nga sa kanya yun eh. Ah, di may tiyempo lang ako. Eh, huwag mo nang patagalin. At isa pa, kuya. Paminsan-minsan, dito ka tumuloy sa akin. Huwag naman lagi dito kay Lamano. Huwag mo lang pagmimisahin. Baka kung ano ay sermon. <laughs> Aling Remy, si Marisa ang tagal naman, pakitawag naman po. Marisa! Alika na, let's go. Okay. Come, I'll open the door for you. Ruben? Ah, Mariel. Nakakainis naman to si Tito, oh. Pumayag na nga akong maging alala, masyado pang nagmamadali. Uh, Hector, siya nga pala ang... Si, um, Major Ruben Medrano ng Army. Kaibigan ng pamilya mang Hector. Ah, uh, Ruben. Uh, well, in that case, I'm pleased to meet you, Major. Ah, uh, ganun din ako, Hector. Ah, uh, tumuloy ka kaya muna, Ruben. Ah, uh, tita, di ba magde-dinner pa tayo? Tsaka baka mali tayo sa last four show, eh. Ah, uh, bakit di na lang natin sama si Major? Why don't you join us for dinner? Ah, uh, uh, nga naman, Ruben. Why not? Uh, sa ibang araw nilang, babalik na lang ako. Ang um, na, tita. Baka mahuli na tayo, eh. Okay. Nice meeting you again, Major. Sige. Come on. Come on. Alika na. Matagal ka na yata hindi napunta rito, ah. Busy, malami ka pa ako. Sakaling kailanganin mo ko. Nandun lang ako sa VIP room. O, oh, sige. Sige, nandun lang ako. Okay. Buti na ako ang takakagat. Ang tagal na lang problema ko. Halos hindi na ako tulog. Sige na, Mr. Chen. Huwag na rin pagtagalin ito. Ilatag mo na ang ilalapit mo sa akin. Ito. Ito taong sinasabi ko. Ito taong gusto ko maligpit. Matalas magtina tuwing martes. Sa Chinatown. Sa PPL restaurant. Itong tao, pipigay sa akin sakit ulo. Higpit na competition sa business. At saka... Hindi mo na kailangan magkaliwanag pa. Basta ang taong ito. Ang negosyo natin. Hindi nyo nga, Tetson. Oh, Tetson, hindi ka pa kaya. O, ka pa kaya.
Sige, 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 sige. Tas sa akin na. Okay, na sa akin po tayo. Akin po tayo. Sa gusto di galo eh. Ha ha ha. Ruben, inaabangan talaga kita rito. Alam ko naman na tuwing nandito ka sa Maynila, dumadaan ka talaga sa puntod ng ate. Patunay nga ang mga bulaklak na ito. Ah, uh, nag-iisa ka lang ba? May educational field trip si Marisa, kaya hindi ko siya nakasama. Ruben, pasensya na nga pala nung isang gabi, ah. Dahil sa lakad namin, hindi tuloy kayo nakapag-usap na mag-ama. Ako nagkamali doon eh. Hindi man lamang ako nakapagpasabi na darating ako. Hanggang kailan ka ba rito sa Maynila? Uh, hindi ko masabi. Inihintay ko pa ang desisyon nila doon sa investigasyon. Eh yun naman pala eh. Kailan ka ba pwedeng pumasyal sa bahay? Ang totoo niyan, Mariel. Natatakot akong harapin si Marisa. Dahil sa mga pagkukulang ko sa kanya. Ruben, anak mo siya, hindi ka dapat matakot. Alam mo namang natural lang yun sa mga kabataan. Lalambot din yun. Pero alam ko hanggang ngayon nagugunita pa niya ang nangyari sa iyong kapatid. 
Kaya ako minsan eh, hindi ako makatingin siya ng harapan. Dahil natitiyak ko na ang balang pumatay siya yung kapatid ay ukol para sa akin. Ruben, walang may kagustuhan sa mga nangyari. At ang lahat ng iyon ay piniliwanag ko ng mabuti kay Marisa. Pero ang gumugulo sa aking isipan, kung sino may kagagawa nun. Lumipas man ang panahon, lulutang din ang katotohanan. Mariel, malaking abala nang nagagawa namin sa iyo. Pati tuloy ikaw na iipit sa aming magama. Hindi ako ibang tao. Sa maraming tao na pagsasama namin ni Marisa, tinurin ko na siyang anak. Mahal ko si Marisa. Sana matumbasan ko ang lahat ng nagawa mo para sa amin. Hmm, bakit? Uh, naalala ko marami pa pala akong test papers na kailangan ni Korek. Mauna na ako, ah. Lang. Baka magdoble yung iba dyan, ha? Oh. Ay, good morning, morning Father. Morning. Oh, morning. Good morning, good morning Father. Ay. Ang ganda naman ng homily ninyo kanina. Ay, salamat. Ah, dito tayo. Salamat nga pala. Ang dami yung dala. Mahusay magsulisit yan si Marisa. <laughs> Buong college niya, pinihar niya eh. Work of mercy naman kasi, kaya ang dami nagbigay. Hmm. Balita ko, Father, maraming NGO na tumutulong sa inyo. Oo, meron. Ay, upo tayo. Actually, hindi lang mga NGO. May alok sa mga government agencies. Kaya lang, dinadaan ko muna sa tamang proseso. Chong, tanggapin nyo na. Dagdag suporta rin yun eh. Sa bagay. Ay, tikman nyo muna tong tsokolate na gawa ni Manang. Special yan. Sige po, Father. Hmm. Ay, siya ka pala, Marisa. Nadalo ka na ba ng tatay mo? Minsan ho. Pero rong timing eh, paalis ho kasi kami. Ay, nako, Father. Dating gawi, malamig pa sa nga lang malamig ang ginagawa niyang pakikiharap sa tatay niya eh. Napagsabihan ko nga uli yan eh. Alam mo, Marisa, ang dapat sa inyo ng tatay mo eh, mag-usap kayo, puso sa puso. Hindi sa kinakampihan ko yung kapatid ko, pero alam ko lagi siyang nakahanda sa ganung paraan. Naisip ko na rin ho yun, Chong. Kaya lang sa tuwing makikita ko ho siya, parang gusto kong isa-isahin yung mga pagkukulang niya sa akin eh. Para hindi na lang umabot sa ganun. Gumagawa na lang ho ako ng paraan para... para umiwas sa kanya. <laughs> Dahil nagpapatalo ko sa galit sa yung dibdib. E eh, pagdala-dala mo yan, mahihirapan ka nang mabigyan ng pagkakataon ng iyong ama. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Hilingin mo sa kanya na gabayan ka sa tamang pakikitungo mo sa iyong ama. Nananalig akong ipagkakalob niya yan sa'yo. Di ba may kasabihan tayo? Iisa lang ang ating ina. Pero dapat natin tandaan, iisa lang ang ating ama. O siguro naman, Marisa, naliwanagan ka sa sinabi sa'yo ni Father. Maganda niyan, tayo na lang mismo dumalaw sa kanya. Nang makapag-ayos kayong dalawa, di ba? Bigyan niyo lang po siguro ako ng oras, tita, para makapag-decide. I need courage to face him. Marisa, walang masama sa pagpapakumbaba. Katulad na ginawa ng Panginoon natin, na patuloy nagpakababa sa kabila ng ginawang makakasalanan sa kanya. Hayaan niyo, Father. Ako na mismo ang mga ngako sa inyo. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko siya nadadala sa tatay niya. O ikaw naman, Mariel. Alam na ba ng kapatid ko ang damdamin mo sa kanya? O father naman, bakit naman sa akin nabaling yung pagtatanong ninyo? E itong si Marisa ang pinag-uusapan natin eh. Bell. Ruben, 
mabuti naman tumabot sa'yo, pasabi ko. O, kamusta, matadero? Malita ako at senso ka na. Isa ka ng katiwala. <laughs> Swerte lang. Pero marami pa rin problema. Nang mabalitaan kong dumating ka nung isang linggo, nagbaka sakali akong matulungan mo ko ngayon. Maaari ba ang hindi? Sa mga tulong na ginawa mo sa akin ng araw. Ano ba ang problema? Bakit ito lang? Ha? Eh, yan lang ho ang kita ko ngayon eh. Hoy ha? Nagsusunod ha? Kukumplitoin mo? Oho. Andaan mo yan? Opo. Hindi ba ikaw yung barangay chairman ng San Jose? Oo, ako nga. Bakit? Kabayanan ito. Hindi mo ito sakop. Anong ginagawa mo rito? Teka, ba't ka ba nag-i? Yan ang kapatid ni chairman. Medyo yan. Ah! Ikaw pala yung medyo, ha? Huwag. Baka hindi mo matapos yung apat na taon mo. Alam mo, hindi bagay siya yung barangay chairman. Bagay sa'yo. Kasama ka ng mga pulis na kumukotong. <laughs> Akala ko ba, ang mga sundalo ay lumalaban ng parehas. Uh, Ruben, anong gagawin ko rito? Oh, pag nadiado ako, Pagbababarilin mo ang mga ito. Dala ng taong yan. Hindi lang naman yan ang problema sa taong yan. Eh. Ha? Bakit? Ang hayop na yan, alam ang mga droga. At alam din niya kung saan ang pugad ng mga pusher. Tita Marial, kailan po ba talaga kayong magkakatuluyan ni Mang Hector? Bakit? Sino ba nagsabi sa inyong magkakatuluyan kami? Tita naman, ano pa ba nga hanapin mo dun? Professional, katulad mo, tapos... Meron pa siyang sariling engineering company. Sagutin mo na kaya. Oo nga naman, Mariel. Bagay na bagay kayo eh. Isa ka pa, Aling Remy, ha? Marisa, lahat ng bagay pinag-aaralan. Eh kung yung itay mo nga eh, bago siya pinakasalan ng inay mo. Matagal bago siya sinagot ng kapatid ko. Eh tita, di ba matagal na naman na niligaw si Mang Hector? Tsaka matsaga naman siya. Napaka-gentleman pa. Naku! Napapansin mo ang pagka-gentleman ng iba. Pero yung inasal mo sa itay mo kagabi, hindi mo napapansin. Tingnan mo naman, ha? Dinalaw ka na nga kagabi. Ni hindi mo man lang pinakiharapan ng maayos. Ni hindi mo man lang pinakilalang tatay mo. Here we go again. Ba't ba nasama na naman sa usapan natin yan? Kasi, alam ko na kahit na hindi niya sabihin, na hurt siya. Isipin mo naman, Hindi, hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon. Tita, are you still in love with my father? Ay. Nadula sa kamay ko eh.
Yes, Marisa. I still am. Nakuhan, mabuti dumating ka na. Kanina pa naghihintay sa yung kumpare mo, antya sa loob. Kumpare? Yung bang taga Hagunoy? Abay, matay ko bang isipin, wala akong kumpare sa Hagunoy. Ikaw talaga, oo. Kanina pa siya dyan, nakakahiya na. Mabuti na lang ka mo, nalilibang sa pakikipagkwentuhan dun sa mga anak mo. Naikwento ko nga yung ginawa sa'yo ng bagong salta. Alalang-alala nga siya sa'yo eh. Na, wala talaga akong alam na kumpare sa Hagunoy. Ay, naku, naku, halika na. Kanina pa naghihintay yun sa'yo eh. Nakakahiya na. Pagbalik niya dito, magbiling ka ng ube sa kapastilya, oh, sa. Ayan eh, siya, o. Oh. O, oh, pare. Eh. O, oh, bakit? Ah, kasi, mare, ngayon lang kami nagkita. Oh, Di ba, pare? Oo, oh, pare. Ngayon lang kami oh, sige, nagkita niya. Umakyat na kayo. Sige na, mag na kayo doon, ha? Pagkatapos na doon. Eh, baka may sabi pa si pare. Kailangan madilis niyo. Naku, ikaw naman, o. Ngayon lang kayo nagkita. Sasali pa ako. Sige na, akyat na kayo. Sandali lang. Si pare talagang matuwa sa bata yan. Hindi ba, pare? Hindi na, hindi na. Gabi na, matutulog na ito. Sige na. Pare, ha? Mauna na kami. Sige, sige, mare. O, sige, akyat na. Sige na. O, Rosel, assignment mo, ha? Baka hindi ka patapos. Tapos na po. Maupo ka. Pare. Ha? Oo, pare. Eh. Oh, eh. Hmm? Nababakas ko na mayroon kang magandang pamilya. Pero nasisiguro kong hindi nila alam yung kalukuhang ginagawa mo. Eh. Hindi ka ba nangihinayang? na maaaring mawala ka sa kanila. Medyo naipit lang po ako eh. Kung hindi ko na po sila pagbibigyan, baka naman pumapamak ang pamilya ko. Kaya magbitiw ka na sa pinasukan mong yan. Matunog na matunog, hindi lang sa barangay na ito. Na yung pusyang nakasama mo, may naalaga ang pugad. Eh... At isa pa, magbitiw ka na rin bilang chairman. Mawala ka ng parang bula. Ha? Ah? Ngayon. Oo. Oh. Nasaan yung pugad na yun? Magandang hapon nung aling Betty. Aba, buwabata kayo ngayon ha. Tsaka gumaganda. Aba, siyempre. Pag tindera, dapat maganda. Kaya pala eh. Mautang naman ng tatlong sardinas. Sardinas? Sibuyas at saka bawang. Ah, ito. Samahan nyo na rin nung isang gin. Tsaka ako ng isang shampoo. Ah, shampoo. Oh, sige. Aga pinibisip mo yung tindahan. Utang ka na utang. Utangin ko ngayon buhay mo, ha? Anong butete? Tawag na kayo ni tatay! Tawag na! Tawag na! Tawag na! Tawag na! Tawag na! Oo, alam niyo na gagawin niyo, ha? kayong mga nagtitinda na sa pagita. Pag umulan, huwag kayong sisilong. Kasi mas malakas ang benta nun. May awa ang dating. O kayo naman. Pag tumawad ng kote sa basahan, bigyan nyo na. O ano, yung saklay mo, asan yung saklay mo? Andun po. Kunin mo na. Tsaka yung, sabi ko sa'yo, yung pasasagasa mo lang yung ano eh. Yung chinelas mo. Ang laki ng lugi ko sa inyo. Alam nyo na ang dating ha, kailangan mo kang gutom para maawa sa inyong mga ta. Ayun no. Ruben! Yung! Sige, lumaka na kayo, tanghali na. O kayo tatlo, doon sa dating lugar. Alam nyo na eh, sige na. Hey, bilis! Ikaw naman, ngayon pa lang, umakti ka na. Para ano, ha? Ruben! <laughs> My friend! <laughs> Balita ko, may jure ka na. Ang lakas ng ugong eh. Mabuti, hindi ka naligaw dito sa subdivision ko. Kita mo, dumami yung tenants, ha? <laughs> Tapos na ka na, Dong. Eto, tatay na. Nanay pa na. Pag-iwanan na naman. <laughs> <laughs> Kamusta naman yung dati mong negosyo? Naku! Tinigil ko na yung pagbabakal. Semi-legal na ako ngayon. Dahil mainit eh. Ikaw naman, anong sadya mo? May kailangan sana akong gamit eh. Huwag ganyan na lapit mo sa akin, medyo... kinakabahan ako eh. Parang may mababasa na naman ako dyan do. Pero... Pero ano eh, may... may nakatabi ako dyan na... ilan lang, maikli nga lang, kailangan mo. Oh, Marisa. Manu Ho Chong. O, oh, tuloy. Tuloy kayo. Ah, uh, ang itay ho ba nandyan? Wala pa siya. Hindi pa dumarating. Baka nagpunta sa titurolan mo. Nagaling na ho kami doon. Wala rin ho siya ron. 
Ah, ganun ba? Ah, siya pasok. Pasok muna kayo. Hintayin mo na siya at baka darating na yun. Hindi na ho. Babalik na lang po ako. O, oh, sige. Marisa? Tuloy na ho ako. Ang chairman Lucero! Ha? Ben! Sige, itabi na mga ito! Sige, sige na yan! Father, mukhang laging binubugbog ang batang ito eh. Bukod sa mga latay niya sa katawan, bakas pa rin yung mga dating sugat niya. 
Ang lupit naman ng may gawa nito. Bukas, Manang. Alamin mo sa bata mismo kung ano talagang nangyari sa kanya. Opo. Kung kailangan kupkupin natin siya dito sa center, ayusin natin. Mabuti na rin siguro. Pablatter natin sa polis. Ang tungkol diyan. Oho. Uh -huh. May ba ako, kuya? Paano ka nagawa sa lugar na yun? Saka na natin pag-usapan ng bagay na yan, Bunso. Papahinga lang ako. O, oh, ano pa? Sir, isang araw bago nadali si na Alex, nakainkwentro ng grupo niya ang taong ito. Tinakot daw at pinagugulpi. At tiniyak ni chairman na siguradong ang taong yun ang lumigpit kina Alex. Paano naman niya nasisiguro? Kilala ba niya ang taong yun? Kapatid ng dating chairman sa lugar nila. Si Medrano, sir. At yung kapatid, bagong salta. Militar daw. At suspendido yata. Anong buong pangalan? Ruben Medrano, sir. Yun ngang chairman eh. Nag-asabalutan. Kasama ang pamilya. Dahil siguro sa takot. Importante, importante yung pag-uusapan natin ngayon. Oo. Oh. Pero hindi ko na pwedeng pagtagalin pa ito. Ngayong nalaman ko nang narito na siya. Sir? Sino yun? Isang taong naging malupit dahil sa kagagawan ko. Kapitan siya noon. Pero isa na siyang major ngayon. Boss? Major Medrano. Hindi kaya ang taong niya ng nabansagang Medrano ng Norte? Siya yun. Paano kayo nagtatagpo? Magkaibang tuloy ang dinadaanan niyo. May sampung taon na ngayon ang nakakaraan. May raid na pinangunahan ng dating kapitan na yon, na nakasagasa sa operasyon ng isang negosyante. Dahil doon, naapektuhan na gusto ang hawak nitong negosyo. Marami na ang hindi nagtiwala dito. Bumagsak ang negosyo. Dahil doon, nagpakamatay ang kapatid ng negosyante. Nilapitan ako at inupahan ang negosyante para iligpit si Medrano. Maingat kong pinag-aralan ang bawat galaw ng taong yun. Dahil hindi madali ang pumatay ng isang militar. Pero sa nakakasilaw na presyo ng ibinulsa sa akin, dapat ko lang isagawa. Hanggang sa isang gabi, ay natiyempuhan ko si Medrano kasama ang kanyang pamilya. Masasabing, isang pangkarniwang gabila na niya. Maganda ang panahon. Tamang-tama sa binabala ko. Pero... Sa hindi inaasahan pangyayari, napatay ko ang asawa niya. Kaya, habang buhay ang taong yun, palagi siyang magiging banta sa akin. Kaya, ikaw na ang tumapos. Carlos, masyado yatang malalim pinag-usapan niya. May pinaliligpit sa akin. Kapwa ko, Teredor. 
Mag-utos ka lang. Lakad kong mag-isa to. Kakailanganin ko lang kayo. Sa paamoy-amoy, kung saan-saan siya naglalagi. Bago ko sana siya parehin. Gusto ko sana makausap ng harapan. Respeto. Tredor sa kapwa, Tredor. Joy, masyado ka nerbyosa. Bakit basta-basta mo na lamang binigay yung bata? Hindi mo ba alam pa na nagutan natin yun? Eh, anong magagawa ko man ang mapilit yung ama-amahan niya? May mga pulis pa nga nagpapatunay. Tama na, tama na. Huwag na kayo magtalo. Eh, kasi Father, dapat man lang sana, pinaalam niya sa inyo. Eh, Father, nasa misa kayo. Busy kayo kanina. O, oh, sige na, sige na. Pinaalala ko lang yung bata eh. Yun na nga, Father, eh. Yung itsura ng kumuha, mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Oo nga, Father. Ang pangit talaga ng tao. Takot na takot nga po si Jack. Ayaw niya nga po sumama. Bakit, Bunso? Kuy, Ruben, yung batang dinala mo dito si Jack, may kumuha daw, eh. Saan daw din nila? Hindi ho namin alam, eh. Pero ang pagkakaalam ko, yung mga pulis na kasama, taga presinto dos daw. Ang pangit talaga ng taong kumuha. di ba no? Ay, Bert! Swag! Makawa ka naman si bata! Huwag kang makialam dito! Baka ikaw ang pagbaryahan ko, ha? Doon ka nga! Tandaan mo ito, ha? Sa susunod na takasan mo ko ulit, iuhulog kita si Stero! Ha? Huwag po! Wisit ka! Hindi mo gano'n sa akin, ha? Ano man ang mangyari dito? Ang bahay. Hindi mo gano'n sa akin. Sa mga dito. Awas mata. Bawa dia. Tigil nyo na itong racket na ito, ha? Itong patay ng inarkalan ninyo, isoli nyo. Hindi ka na masasaktan ng taong yan. <laughs> Maaring ito na ang damang pagkakataon para makaganti ko sa medranong yan. Gawin niyo ang lahat ng paraan para matagpuan siya. Alam kong may dalawang kapatid yan eh. At nasisiguro ko nakikipagkita siya sa mga ito. At kung hindi naman, sa kaibigan niya, si Dodong Bakal. Winasak niya ng buong buo ang buhay ko. Kaya kinakailangang iligpit niyo siya. Kamatayan lamang niya ang makakatumbas sa sentensya ko habang buhay. Sino ang nasa pinto, Aling Remy? Ang itay mo nandyan. Ano ang ginagawa niyo dito? Wala pang tita Mariel. Ikaw talaga ang sadya ko, anak. Tinawag niyo akong anak? 
Simula ba nang namatay ang inay? Kailan niyo ba ako itinuring na inyong anak? Marisa, ni minsan hindi nawala yun. Sa pagkaakala niyo. Pero kahit kailan hindi ko naramdaman ang pagkaaman niyo sa akin. Natiis niyo akong ilayo ko sa inyo. Dahil ko pa nga itinakwil eh. Hanggang ngayon, litong-lito kung bakit pati ako idinamay niyo sa kasalanan ng iba. Nawala na ako ng karapatan na maipakilala kayo ng buong buo. Sa takot na mapagtawanan ako, di wala akong nakahandang paliwanag kung bakit hindi ko dala ang apelido niyo. Naiisip niyo ba yon? Hindi mo dala ang aking apelido. Dahil sa iyo akong maibaling siya yung galit nila sa akin. Alam mo yan. Yun naman ang laging dahilan niyo eh. Na nakabubuti lang para sa inyo. You're so selfish. Wala kayong inintindi kundi ang sarili nyo. Akala ko ba matapang kayo? Buong buhay nyo nga, di ba? Ibinubuhos nyo sa ibang tao. Pero bakit hindi nyo kaya harapin ang mundo nyo para sa akin? Hindi totoo yan, Marisa. Mahalaga ka sa akin. Saan? Kailan? Huwag nyo na akong lukohin. Sa dami na nangyari sa buhay ko, nasaan kayo? Nandun ba kayo sa mga pagkakataon na may sakit ako? At sa mga panahon na gusto kong makasandal sa balikat ng isang ama? Nung bata ako, halos mabaliw ako kapag naririnig ko yung boses niyo. At nagkakandara pa ako kung may pagkakataon na dinadalaw niyo ako. And I really hate you for doing that to me. Pero anak, kailan man eh. Bakit nga ba kailangan ko pa kayo harapin? Dapat nga siguro pabayaan ko na lang kayo eh. Mas maganda pa nga siguro kung nagwala na lang ako. Hindi nyo ba alam na lagi ako nag-iisip at nasatakot? Na baka dumating ang araw na matulad kayo sa nangyari sa inay. Huwag isip-isip na baka yun, Tay! Buti naman na pasyal ka ulit dito sa lugar ko. Ruben ba o medyo? Delia naman. Ruben lang. Delia, malaking pinagbago ng itong lugar ninyo. Oo naman, kasi pag beer din, hindi kumikita. Dapat iba't ibang sound at ibang gimmick. Ah, okay yun. Ruben, kung gusto mo mag-table, nandiyan si Ross Ann. Hello. Ah, ayos na ako dito, Delia. Kumusta yung anak mo? Malaki na? Oo. Oh, alaga na, Delia. Ruben, kung kailangan mo ako, nandyan lang ako, patawag mo lang ako uli. Oo. Oh, sige. Buti naman at napahalagahan mo sa gano'n ang pangangatwiran ng anak mo. Pero dapat sana noon pa para nakagawa ka ng paraan na maisa-ayos ang lahat. Ang totoo niyan, kuya, eh, na ibaling mong pansin mo sa ibang bagay. Ako mismo, napun ako, eh. Mula nung mawala ang asawa mo. Lagi ba ka na? Lagi kasi maigsi ang pasensya mo, eh. At madalas, napapadala ka sa init ng ulo. Teka, mukhang napagtutulungan yata ako dito. 
Yun sa amin naman eh, sa pag-aalal lang sa'yo. Alam mo, hindi na rin lihim sa amin na naaapektohan na rin pati pagpapatupad mo sa tungkulin niyo. Manong mabutit na banggit mo yan. May matagal akong gustong itanong kay Kuya Ruben. Talagang hindi lang ako mapalagay. Sige, ano yun? Eh, Kuya, tungkol ito nung gabing dinala mo yung batas kong bento. Kinabukasan, nadyari yung pagpatay sa mga pusher. Malapit dun sa lugar na napagkuhanan mo sa bata. Pagkakaton lang kaya ito? Unan dun ka talaga, Kuya. Sagutin mo yun, Ruben. Nandun ako, Manu. At ikaw ang may gawa nun? Kuya, sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, hindi makatarungan ng hatulan mo sila sa sarili mong kamay. Yung mga taong ganun, yun ang nalalaman nilang batas. Kaya yun ang nararapat sa kanila. Huwag mo nang pabigatin ang buhay mo, Kuya Ruben. Sagutin ka namin sa Diyos. Kaya hanggat maaari, hindi namin mapapayagan dalhin mo yan habang panahon. Hindi pa naman huli para magbago, Kuya. Pakawalan mo lang ang lahat ng galit dyan sa dibdib mo. At huwag kang magpatalo sa pagkasuklam at paghihiganti. Subukin mong isuko ang lahat sa isang pakikipag-usap sa akin. Bilang kinatuan ng Diyos. Ruben, huwag ka na mag-isip. Alam mo na mali ka. Uy, malapit na ang stem break natin, ha? Oo oh, nga. Oh. <laughs> Sa mga sa tutuloy na rin yung scuba diving lessons ko. Oo. Oh, oh. Punta na rin ako ng bagyo kasama ng parents ko. Hi, Father. Hi, Father. Hi, Father. Hi, Father. Hi, Father. How are you? Fine. Good, good. Father, ito na po yung mga textbooks na idodonate ah, ng university okay. namin. Ah, okay. Thank you. Pakidala na lang doon sa loob. Sige po. Thank you, thank, thank you. you. Pakipasok naman to doon sa loob. Welcome, Father. Salamat. Father, si Father Roland po. Papakita ko lang po sa kanya itong katalog ng mga text. Nasa garden. Alam mo, laging nandun yun. Huwag na mo na lang. Sige po, salamat po. Kamusta yung mga kalaro mo? Naku, ang saya-saya nga po namin dun eh. Ang babait nila eh. <laughs> Buti naman. Diba sabi niyo po sundalo kayo? Ano po kayo, kapitan? Hindi, Jack. Major ako. Sayang. Bakit sayang? Dapat naging kapitan ka na lang eh. Kasi ang kapitan, utos lang ng utos. Jack, mas mataas yung major kay sa kapitan. Ganun po ba yun? Hmm. E di utos lang kayo ng utos. Kung minsan... Mang Ruben, may asawa na po ba kayo? Meron, Jack, pero... Patay na siya. Eh, anak? Meron, isang babae. Kasing laki ko na po ba siya? Dalaga na siya, Jack. Eh, kasing ganda ko rin ba siya? Eh, uh, siyempre. Eh, kung wala na siyang nanay, eh di kayo na lang pong nag-aalaga sa kanya. Yun nga eh. Hindi ko siya naalagaan eh. Lumaki siya na, alas wala ako roon. Bihira kami magkita kaya... Kaya galit siya sa akin eh. Eh kapag birthday niya, nakikita ba kayo? Bihira eh. Eh kapag Pasko? Bihira rin eh. Eh kasalanan mo. Talaga palang magagalit siya sa'yo eh. Eh no good father ka pala eh. Oh, saan naman ang galing yun? Wala lang. Nadinig ko lang. Alam mo, Jack. Ang lahat gagawin ko. May ilapit ko lang ang loob ng anak ko sa'kin. Eh, di dalhan mo siya ng maraming regalo. Hindi makukuha sa regalo yun. Kung sa bagay, kahit naman ako, 
Hindi ako masusuhulan ng ganun-ganun lang eh. Alam mo, Jack, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Ang nagpapagangan lang sa loob ko, kahit saan, mapaprobinsya, mapabundok, ay ang damdaming nandun siya. Dahil lagi kong dala ang kanyang litrato. Alam niyo, Mang Ruben, lahat naman yan magiging maayos eh. Sigurado ako. Ako pa. Sana, Jack. Anang, sigurado bang dito dadaan yun? Naku, oho. Ito ho kasi yung pinakamalapit na daan papunta dun sa bahay ng kapatid niya. Eh, bakit ho ba? Eh kasi, may lalapit sana kami sa kanya. Naku, yan si Major. Talaga ho maaasahan yan. Talaga naging malaking biyaya ang pagdating niya dito sa amin. Dito, nagpulasan. Ah, ganun ba? Oho, at hindi lang yon. Lahat nga ng bisyo dito, nawala na. Pati video karera, nabura. Yung mga lasinggero dyan sa bawat kanto, gumarahin na. Wala na nga kahirap-hirap pa pangatanod dito. Ah, Major, pinaghanap ka ng mga ito. Ah, meron po yata ilalapit sa inyo. Ayot din yung nonong kalbong yun, ha? Bumubulo na ng habang buhay sa munti. Kalahin mong may kamandag pa para ipatumba ka, ha? Alam mo, dapat nung nasa kote mo yun, eh. Tinapos mo na yung kalbong yun. Kasama na sa trabaho yun, Dong. Eh, anong balak mo ngayon, Ruben? Lumayo muna kina Manong. Baka pati sila madamay. Mang Dodong, may tao hong naghahanap sa inyo. Sandali lang, ha? Sino? Ayun, no? Magandang gabi po. Ruben, tipag mo. Tuloy kayo. Ah, huwag na po. Hindi naman po ako magtatagal, eh. Mariel? Mariel, sino kasama mo? Wala ako lang mag-isa. Nasabi kasi sa akin ng Manong Ramon mo na dito kita matatagpuan. Ruben, nabalitaan kong nangyari. Nag-alala lang ako. Mabuti't hindi ka na ano. Ruben! Ah, dito lang ako. Alam ba ni Marisa ang nangyari? Hindi. Hindi niya alam. Ruben, hindi mo ba may iiwasan ang mga ganong pangyayari? Ewan ko ba, Mariel. Parang wala nang katapusan nito eh. Marami na akong naipong mga kaaway. Parang ito na ang aking landas. Ang pumatay o mapatay. Ruben, huwag ka magsalita ng ganyan. Isipin mo na lang lahat ng taong nagmamahal sa'yo. Nariyan ang iyong mga kapatid. Ang iyong anak. At pati na rin... Pati na rin kaming lahat. Lagi namin hinahangad ang iyong kaligtasan. Mariel, gusto ko sana... Paano na kung may mangyari sa'yo? Paano na ang mga bagay na kitagal nang naipagpalibang sabihin? Naipagpalibang sabihin? Tulad mo. Sa iyong pag-iisa. Nararamdaman ko ang pananabik mo sa pagmamahal ng iyong anak. At kahit na hindi mo sabihin, alam kong nararoon ang pangangailangan ng kakalinga sa iyo. Tulad ko rin, na inakala ko na ang pagmamahal ko sa taong yun, 
ay dala lamang ng habag dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ngunit sa paglipas ng mga taon, hindi pala habag ang nararamdaman ko. Kundi ang ang kugustuhan kong maging bahagi ng kanyang buhay. Nang iyong buhay, Ruben. Tita, saan ka nagpunta kagabi? Nakatulog na akat lahat, wala pa rin kayo eh. Pinuntahan ko lang yung itay mo. Si itay? Bakit yun naman naisipang makipagkita sa kanya? Wala naman. Kinamusta ko lang siya. Tsaka tinanong ko kung mamamalagi pa ba siya dito sa Manila o kung babalik pa ba siya sa Cordillera. Anong sabi niya? Naniniwala naman ako na mamamalagi siya rito. Ah, uh, yun lang ang napag-usapan niyo? Kung ano-ano lang, nabanggit niya nga sa akin na kapag raw naabsuelto siya, merong trabahong naghihintay sa kanya rito. Hindi ba siya nagtanong tungkol sa akin? Oo naman. Sinabi ko nga sa kanya na wala kang problema sa pag-aaral mo. Hindi ba niya tinanong kung may boyfriend na ako? Oo. Oh, ah, sinabi ko sa kanya na wala. Di ba? Pero sinabi ko rin sa kanya na maraming umaaligid. Wala na kayong ibang napag-usapan? Naalala mo yung sinabi sa atin ni Father Roland noon na ang katotohanan ng magpapalaya eh, eh sinabi ko na sa itay mo. <laughs> Sina... Wow, tita ha, grabe ha. Nakakahinga na ako ng maluwag ngayon. <laughs> At least, sinab sinabi ko sa harap pa niya ng tapata na mahal ko siya. Eh, yung iba dyan. Nagmamahal nga, hindi naman masabi. Hmm? Ruben, may gusto mo ipagkilala sa'yo, kaibigan ng may-ari. Pasok na kayo. Salamat naman, natagpong ko rin kayo dito. Maaaring hindi niyo ako kilala. Hindi nga. Pero kayo, kilalang kilala ko. Kayo si Major Ruben Midrano. Tubong Maynila. At nadidistino sa Isabela, Ilocos, Cagayan. At Cordillera. Kaya nabansagang kayong midrano ng norte. Wala kayong patawad sa kalaban. Nakakalungkot lang. Floating ang status nyo ngayon. Pangalawa kayo sa tatlong magkakapatid na lalaki. Panganay si Ramon, dating barangay chairman. At ang bunso nyo naman ay si Roland. Ito isang pare. 
Wala na kayong asawa. Pero ang alam ko, meron kayong isang anak na babae. Mukhang alam na alam mo ang pagkatao ko. Ano bang kailangan sa akin? Naparito ako. Para patayin ka. Ano na ako sa hayop na yun. Masyado kong lumag ang sarili ko. Pinalang bahala akong kanyang kakayahan. Hindi ko inaasa na may ganun siyang galaw. Tansya ko. Ako lamado eh. Pero ako pa rin lumabas na dihado. Hindi kaya medyo kinalawang ka lang nun, Bossing Carlos? Kinalawang? Gusto mong igaray ka ta ngayon? Carlos, huwag mo nang patulan yan. Alam mo naman may saya dyan eh. Sa ginawa niyang yun, hindi lang siya itutumba ko. Mika! Mika! Huy! Bakit? Sama mo ako sa CR. Kanina pa ako jingle na jingle eh. Ayoko nga, may parin po tulang ulo dun eh. Naman ni. Eh. Saan ang kapatid mong Major? Alam ko naman di ka amin eh. Pero isa lang ang tiniti ako sa'yo. Kung nandun man siya sa kapatid mong nasa kumbento, ang nangyayari sa kanya doon ay mangyayari sa'yo ngayon. Okay na po, Mang Ruben.
Bakit hindi pa ako? Magandang hapon, no. Nakikiramay ho kami, misis. Salamat, ho. Nakikiramay, ho. Tanggapin niyo itong konting nakayana namin. Pasensya na ako kayo dito. Marami hong salamat. Kami, kami! Alika, may sasabihin ako sa'yo. Dali, alika. Nakikita mo yung dalawang yun? Oo, oh, ba't? Sino ba yung mga tao niyo? Mga aso ni Montenegro yan. Yan ang linta ng sapa. Walang kinikilala sa paglapa ay mga yan. Ruben, di ba may kasabihan tayo? Na yung pumatay, binabalikan yung pinatay nila. Aba ito, iba ito. Pati hindi ito. Nakiramay na. Nagabulid pa. Alam mo, Ruben, ang lakas na kutub ko na may kinalaman sa pagtumba ng uto niyo. Kahit yung paglusog dito sa kumbento. Kilala ko ang kilos naman ngayon eh. Alam ko dati yung mga lungga nila, pero ewan ko kung nandun pa sila. Gong, uh, kung sakali man eh, pagkalibing ni Manong, punta natin yung lugar na sinasabi mo. Oh, sige, silipin natin. Anong ginagawa mo, Roland? Hindi ko nakain ito, kuya. Kung kailangan magalis ako ng abi to, gagawin ko. Alam kong hahanapin mo ang mga taong pumatay kay Manong. Sasama na lang ako sa'yo. Alam mo bang sinasabi mo? Sasama ka sa'kin. Para ano? Magiganti? Iiwan mo lahat ng ito. Papano na yung mga taong sinakripisyo mo sa iyong pag-aaral? Yung mga araw? Yung mga oras? At ang iyong pagtitiyo siya yung pag-iisa. Di halos hindi mo na nakasamang itay at naya. At yung mga tao na niniwala sa'yo. Sa iyong mga aral. Sa iyong mga gabay. Gusto mo bang maligaw sila sa kanilang pananampalataya? Isa sa walang bahala mo ang lahat ng ito. Tutularan mo ako. Nang dahil sa poon, naging mabigat ang buhay ko. Na halos hindi na makaahon. Pilit ko mang umiwas pumatay. Nakabaon na ako. Ni anak ko na pabayaan ko. Ni hindi nakatikim ng aruga ng isang ama. Yan ba ang gusto mong mangyari sa'yo? 
kuya. Naguguluhan ako. Ewan ko. Hindi ko alam. Huwag kang bibitiw, Roland. Manatili ka sa iyong paninindigan. Hindi ko ba kayo magpapahinga? Kaya ko pa. Natatakot-takot ay... Dapat matakot. Tayo, alam ko, binaliwala ko yung mga paliwanan niyo tungkol dun sa kaligtasan ko. Nalagi ako nagmamatigas sa pagpapaalala niyo dun sa kapakanan ko. Isipin na natin na na nasumbatan ko pa kayo. Ang laki ng nagawa kong kasalanan sa inyo, Tay. Wala kang kasalanan. Wala. Tay, natatakot ako sa narinig kong sinabi niyo sa ospital. Ayaw kong mangyari sa inyo yung tay. At huwag niyong hayaan na huwag nila sa inyo yun. Mahal ko kayo, tay. Mahal kita, Ana. Panginoong Diyos, ubugin mo kaming hindi malimutan ang buhay ay maigsi at walang katiyakan. Hayaan mo ngayong espiritu ay gabayan kami sa kabanalan, katarungan, ang paglilingkod sa aming mga kapatid. Magtitiwala kami sa iyo at umaasa sa iyong maluwalhating pagkabuhay. Tinataas namin sa iyo ang kalungkutan at dalamahati. Lubos na nagtitiwalang babaguhin mo ang aming pagluluksa sa kasiyahan. Na ang aming pinakamamahal na kapatid, na si Ramon, ay nakahimlay na ngayon sa iyong kapayapaan. Amen. Ay, hindi mo ba kayo sasabay sa amin? Mauna na kayo dahil may asa kasi yung pako. Ruben, ngayong gabi ang umpisa ng pasyam ng Ate Esther. Makakarating ka ba? Darating ako, Mariel. Hindi pa ba sasabay sa amin si Ate Esther? Sa pagkaalam ko eh, sasabay na siya ni Father Olat. Ah, Sarge. Sir? Ah, Mariel, sila mag-aatid sa inyo sa bahay. O, Sarge, kayo nang bahala. Yes, sir. Tay. Birben. Sarge. Tuloy ba tayo? Ati Esther. Ang katapusan ng pangamba ay ang simula ng kapanatagan. Ang katapusan ng kirot ay simula ng kaligayahan. At ang katapusan ng kahinaan, yan ang simula ng lakas. Sir, 
Marge. Tuloy po muna kayo. Magmerienda po muna tayo. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Naparito ako. Para makiramay sa inyo. At tuloy. Kunin ko yung dalawa. Teka, Ruben. Iyan ang sinasabi kong lugar ni Montero. Nung araw, diyan dinadala yung mga kontrabanto, pati mga illegal na armas. Minsan ako napunta diyan, kaya alam ko malaki loob diyan eh. Ba't ganyan ka makatingin? Eh, hindi naman ako nasangkot sa kanila eh. Gusto mo, pumasok ako sa loob para makapagmatyag. Ha? Dung, dung, dung. May dumarating. Ruben, may gamit ako dyan. Si boss. Nasa radio room. Sabihin mo, nandito na kami. Okay. Doon yan. Talaga yan. At alisin ang busal. Ano pong kailangan nila? Papasok na ni boss, hindi ba? Eh, may usapan kami. Ito nga late na ako. Sige, buksan mo na. Anong pangalan niyo, sir? Sabihin mo, si Dodong. Pare, tawagan mo nga. Si Dodong, kamo. Huwag mo na itawag. So, ikaw pala ang kapatid ng asawa ni Major Medrano. Maganda ka, katulad ng iyong kapatid. Kaya nga lang, ang nakakalungkot eh, maaga siya mawala. Hindi siya ang intensyong kong patayin, kundi ang bayaw mo. Ngayon, tatawagan mo ang bayaw mo doon sa kumbento ng kapatid niyang pare. Kailangan magpagkita siya sa amin. 
sa ituturo naming lugar. At sa eksaktong oras na ibibigay namin. mo. Saan ka ba? Wala po ako sa bahay. Hindi ko po alam kung nasan kami. Hello. Spider Roland ba ito? Oo. Oh, sino to? Hindi na importante yon. Gusto ko makausap si Major. Wala siya rito eh. E ano, ano pang kit? Gawan mo ng paraan para makausap ko siya. Sabihin mo na dito ang anak niya at ang kanyang hipag. At kapag hindi, hindi niya na makikita mga ito. At tawag ako ulit. Pero, hello? Teka. Hello? Hello? Sigurado ba kayo hindi kayo nasundan? Boss, sigurado ako. Pakailipan natin ang dalawang yun.
Medrano! Unong una, hindi kita natapos. Ngayon, kakaluwangin ka na rin dito. Kuya, totoo bang nabalitaan ko na dito ka na raw madidestino? Oo, eh, inaprobahan na rin nila. Ay, hindi mo man lang sa amin nabanggit. Kasi, hindi pa sigurado. Ibig sabihin tayo, hindi na kayo aalis. Oh. Ay, salamat magkakasama na tayo palagi. At dun sa konti kong naipon, maaari tayo magsimula ng isang pagkakakitaan. Salamat, tay. Oh, Father, doon na muna tayo sa bahay. Meron akong hinandang mapagsasaluhan natin. Susunod na lang ako dahil magdidiis pa ako. Mariel, pwede bang imbitahin ko yung sarili ko dyan? <laughs> Oo naman. Imbitado ka naman sa <laughs> Thank you. Ay, Jack! Jack, halika! Sama ka na sa amin. Oh, Father, mauna na kami. Hmm? Aasahan ka namin, ha? Sige, sige. Tayo na. <laughs> 